Buen día, me dice su nombre y su cargo, por favor. Hola, buen día, soy Sochi Flores Jiménez, presidenta municipal de Chimalhuacán. Presidenta, vemos eh, algunas carencias ahorita, al parecer es por eh, cosas que se llevó la administración anterior. ¿Me puede platicar de ello? Así es, estamos todavía en los últimos ajustes de conteo, de saber qué se está este, faltando en la administración, sobre todo aquí en estos espacios públicos y estamos revisando para ya en esta semana dar un conteo en general cómo vamos avanzando y qué es lo que hemos encontrado y detectado. Por lo que escuchamos, ¿no hicieron el pago de la luz? Así es, nos dejó, desde diciembre no hay luz ahí en el, este, la alberca olímpica por exceso de pago, imagínense, no han pagado, nos dejaron una deuda y pues ahora hay que nosotros juntar el recurso y ya estamos platicando con la CFE para que nos vuelvan a, a reconectar ahí en el espacio. ¿A cuánto asciende la deuda? Ay, otra sería muy aventurado, me parece que son 88 millones de pesos. ¿Tanto? De, de la luz, pero ¿Y? en la semana les doy datos oficiales, porque ahora la tesorera está sacando todos los, los, este, los datos oficiales. ¿En este caso usted va a levantar las actas correspondientes ante las autoridades? Ya, se tienen que hacer todas las observaciones correspondientes que tenemos derechos, son 60 días y en eso estamos ya, no nada más de finanzas, sino a este, mobiliario, equipo, instalaciones, todo como están dejando. Con esta depredación que hizo la administración anterior, eh, los únicos perjudicados es la población. ¿Qué mensaje le mandaría a la población? Pues pedirle a la población que nos tenga un poquito de paciencia, porque yo sé que ya queremos contar con todo, sobre todo estos espacios públicos, contar con todo lo que tenían, pero lamentablemente no están en las condiciones necesarias para darle apertura y que poco a poco nos vamos a ir recuperando. Yo confío mucho en la ciudadanía que ya está acercándose también a, a dar sus pagos, sus impuestos, y con eso nosotros pues, nos van a ayudar muchísimo, porque con eso les vamos a regresar en obras y servicios y darle las condiciones para que ya puedan libremente este, gozar de estos derechos. ¿Algo que me quiera agregar? Pues agradecerle a todos los vecinos y vecinas del municipio de Chimalacán que han confiado en nosotros, decirles que no les vamos a fallar, que estamos trabajando, que lamentablemente, como ya lo habíamos previsto, esta administración nos quiso dejar en ruinas, pero más no, no lo han logrado y vamos a seguir adelante y vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Gracias a